Na początek wyjaśnienie. W drugim filmie z serii porad na temat pulpitu do Hauptwerka zawarłem taką zapowiedź. W kolejnym filmie opiszę propozycję budowy takiego zestawu przycisków, jaki może być użyty w naszym zewnętrznym pulpicie rejestrowym. Rzeczywiście miałem zamiar zaproponować skonstruowanie klawiszy z diodami LED, gdyby zakup podświetlanych gotowych klawiszy nie był możliwy lub opłacalny. Ale przez kilka lat na rynku zmieniło się tyle, że postanowiłem nie kontynuować tego pomysłu. Już na tym poprzednim filmie w kilku miejscach pokazałem takie przyciski jako rozwiązanie gotowe, choć dość duże. Jakiś czas temu znalazłem także inny rodzaj przycisków z wbudowanym podświetleniem LED i to w kilku kolorach. Oto arkusz informacyjny o tych przyciskach. Ponieważ cały czas chodzi nam o pulpit sterowania rejestrami używany w warunkach domowych. Niewielki rozmiar proponowanych przycisków, około 12 mm, jest zaletą. Ponadto podświetlenie otacza przycisk i nie zajmuje dodatkowego miejsca na zewnętrzną diodę LED. A pięć dostępnych kolorów pozwala na przypisanie barwom poszczególnych rodzajów rejestrów. Włosy, łączniki, kombinacje, przeskoki po kombinacjach i co jeszcze fantazja podpowie. Dlatego właśnie te kwadratowe przyciski z zbudowaną sygnalizacją LED będą naszym tworzywem w tym filmie. I jeszcze jedno założenie. Wirtualne organy bywają wielkie i małe. W opisywanym tu przykładzie posłużymy się organami Piteo School of Music, które mają trzy manuały, a łączna liczba manubri do naciskania jest rzędu 100 wraz z 20 kombinacjami i ich wybieraniem. Podstawowe pytanie, jakie powinno nam odtąd towarzyszyć. Skąd mają się brać sygnały, które zaświecą odpowiednią diodę LED po zadziałaniu rejestra? Na szczęście program Hauptwerk nie ma z tym problemu. Program działa z protokołem MIDI, który wprawdzie jest opracowany jako protokół dla muzyki, jednak nie ma przeszkód, by traktować MIDI jako jakiś protokół do transmisji informacji. Tak w rzeczywistości jest. Zajrzyjmy do odpowiedniego miejsca w menu programu. Jak widać Hauptwerk jest w stanie po włączeniu lub wyłączeniu dowolnego registru wysłać na zewnątrz protokołem MIDI komunikat. Został zagrany dźwięk np. C z oktawy trzeciej lub po wyłączeniu registru wysłać komunikat ucichł dźwięk C z oktawy trzeciej. Nie zastanawiajmy się nad sensem takiego komunikatu. Oczywiście takiego sensu nie ma, bo nie chodzi nam o produkowanie żadnych dźwięków, ale traktujmy to po technicznemu. Chodzi o to, że Hauptwerk po zadziałaniu registra wysyła po MIDI sygnał z kodem 060 lub szesnastkowo 3C. Przykład z owym dźwiękiem coraz kreślne. I tylko to jest dla nas ważne. Oraz to, że takie komunikaty o zagraniu lub ucichnięciu któregoś przypisanego dźwięku program Hauptwerk wysyła niezależnie i w dowolnej liczbie równocześnie. Byle tylko każdemu registrowi przypisać podczas programowania instrumentu którąkolwiek wysokość dźwięku. A dźwięków mamy 128 na każdym z 16 dostępnych kanałów MIDI. Zatem możliwości sygnalizacji stanów manubri wirtualnego pulpitu z pewnością nie zabraknie. Nawet jeżeli aż 5 kanałów MIDI wykorzystamy do grania na czterech manuałach i pedale, a na przykład dwa kanały MIDI do włączania registrów według opisu z poprzedniego filmu, to i tak zostaje nam teoretycznie możliwość przesłania aż 1152 sygnałów. A więc zadziałanie registra może być odczytane przez otoczenie komputera, na którym program Hauptwerk pracuje. Teraz tylko potrzebujemy układu transkodera, który te sygnały MIDI potrafiłby zamienić na świecenie konkretnej diody LED, jednej z naszych planowanych 100. W poprzednich filmach posługiwaliśmy się transkoderem, który zamieniał zwarcia ze styków pod klawiszami pedału na sygnały MIDI. Teraz zatem potrzebujemy transkodera, który wykona czynności niejako odwrotne. Zamieni sygnały MIDI kodujące fikcyjne włączenie lub wyłączenie dźwięku na sygnał, który zaświeci lub zgasi LED. Pan Karol Rogala oferuje i taki układ. Jednak transkoder nie wystawia dla każdej diody LED sygnału na jej dedykowanym wyjściu, bo musiałoby tych wyjść być kilkadziesiąt, my potrzebujemy około setki. Jak zwykle w podobnych przypadkach transkoder oferuje nam wyjścia w układzie matrycy 8x8. Pojedynczy transkoder obsługuje 64 sygnały. Dlatego będziemy musieli przystosować zestaw diod LED do właściwości takiego transkodera. Ponieważ wyjścia transkodera nie mają wielkiej wydajności prądowej, nie możemy ich obciążać, np. dość typowym prądem 10 mA, przy jakim spora część diod LED świeci wystarczająco jasno. Autor transkodera zaleca używanie diod o prądzie rzędu 2 mA. Jeżeli zbudujemy obwód z diodą LED i rezystorem szeregowym, wstępne próby pokazały, że natężenia prądów przy dobrej jasności są bardzo różne. Ale sprawa jest bardziej skomplikowana. Skoro diody LED pracują w matrycy, każda z nich zasilana jest tylko przez jedną ósmą część okresu obiegu sygnału po tej matrycy. Innymi słowy, diody są zasilane z wypełnieniem 1 do 8. 
Zatem świecą kilkukrotnie, czyli o kilka decybeli słabiej dla naszego oka, niż gdyby były zasilane napięciem stałym. A do tego my sami wybraliśmy sobie przyciski z diodami, które świecą w pięciu różnych kolorach, w tym białym. Diody o różnych barwach światła w tych przyciskach świecą z bardzo różną jasnością przy tym samym natężeniu prądu. Ostatecznie potrzebne są eksperymenty. Takie eksperymenty wykonałem i doszedłem do wniosku, że układ zasilania diod należy skomplikować, by uzyskać pulpit o odpowiednio czytelnych, ale wyważonych jasnościach kontrolek, a przy tym nie zniszczyć transkodera przez pobór zbyt dużego prądu i jego przegrzanie. W sytuacjach tutti układ transkodera musi zasilić jednocześnie sporo diod, nawet jeżeli już wiemy, że w ramach jednego wiersza matrycy diody nie świecą równocześnie. Eksperymenty polegały na doborze rezystorów szeregowych w obwodzie diody LED tak, by dioda o wybranej barwie świeciła odpowiednio jasno. Nie za jasno, bo gdy włączymy wiele registrów, pulpit zamieniłby się w latarnię. Tak być nie powinno. Zauważmy także, że autor transkodera umieścił już na wyprowadzeniach do każdej anody rezystory 220 ohmów. To w pewnych przypadkach za mało. Rezystory na płytce służą raczej jako zabezpieczenia przed zwarciem na zewnątrz układu. Eksperymenty doprowadziły do wniosku, że dla niektórych kolorów świecenia sam transkoder nie wystarczy. Po prostu prąd dla niektórych diod LED powinien być większy niż jest w stanie zapewnić transkoder i nie ulec przy tym przegrzaniu. Ten prąd dla części diod LED należy więc wzmocnić. Istnieje wiele możliwości wykonania wzmacniacza prądu diody LED. Ale pamiętajmy, że mamy do czynienia z matrycą wyjść, a nie z odrębnymi wyjściami sygnałów dla każdej z 64 diod LED. Dlaczego to jest ważne? Gdyby istniały 64 oddzielne wyjścia, na każdym z nich pojawiałby się na przykład sygnał wysoki, czyli jedynka logiczna, zasilający diody LED, która w takim przypadku anodą byłaby podłączona do tego wyjścia, a katodą do masy. Oczywiście w szereg z rezystorem ustalającym natężenie prądu. W takim przypadku wzmacniacz prądu zawierałby zwykły tranzystor NPN z rezystorem w obwodzie bazy. Dość wysoka rezystancja wejściowa, mógłby to być nawet tranzystor polowy, sprawiłaby, że transkoder nawet by takiej diody ze wzmacniaczem nie odczuł, nie zauważył. Wzmacniacz pobierałby mikroprądy z transkodera. My jednak nie mamy do czynienia z wystawianiem potencjału względem masy, lecz względem wyprowadzeń wiersza matrycy diodowej. W naszym układzie dioda świeci nie wtedy, gdy na wyjście kolumny strony anody podany jest sygnał wysoki H, jedynka, lecz świeci tylko wtedy, gdy jednocześnie na wyjście kolumny podany jest sygnał wysoki oraz na wyjście wiersza, czyli strona katody, podany jest sygnał niski L, czyli zero logiczne. Tak właśnie działa matryca. Podobnie wyświetlane są napisy na autobusach, pociągach lub tramwajach. Ponieważ sięgamy tu już do algebry bula, zbierzmy to w odpowiedniej tabelce. Dioda dla każdego registra świeci zatem tylko wówczas, gdy na wyjściu wiersza matrycy, do którego dioda jest podłączona, mamy stan zera logicznego L, a na wyjściu kolumny stan jedynki H. Od strony elektrycznej to zapewne jasne. Jedynka na anodzie to przecież kilka voltów względem masy, a zero to prawie potencjał masy, zatem na układ dioda LED plus jej szeregowy rezystor podajemy trochę mniej niż pełne napięcie zasilania transkodera. Dioda świeci. Wróćmy do problemu wzmacniacza prądu diody. Uważam, że dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie układu logicznego, który jest opracowany właśnie jako bufor, czyli wzmacniacz. Cyfrowe scalone układy logiczne, np. w technice CEMOS, która jest tu odpowiednia, są zasilane napięciem kilkuwoltowym, a na wyjściu typu otwarty dren mogą obsługiwać napięcia kilkunastowoltowe. Takim układem scalonym jest CD4107, który zawiera dwa jednakowe funktory o takim schemacie. Układ ma zatem dwa wejścia logiczne, Podobnie jak my, dla każdej diody LED mamy wyjście ze zbioru wierszy i drugie ze zbioru kolumn matrycy transkodera oraz jedno wyjście logiczne z tranzystorem z otwartym drenem. My także potrzebujemy jedno wyjście, to które zaświeci nam diodę. Nie wszystko jednak się zgadza. Taki układ logiczny zawarty w CD4107 realizuje funkcję negacji iloczynu, NAND. A więc jego tabela prawdy wygląda następująco. Jeżeli zajmowaliśmy się kiedykolwiek algebrą logiki dwustanowej bula, rzecz jest jasna i oczywista. Układ CD4107 daje nam możliwość zbudowania takiego układu elektrycznego. Kiedy zatem zaświeci dioda LED? Wówczas, gdy wyjściowy tranzystor poda na wyjście C potencjał masy, czyli gdy na wyjściu pojawi się stan zera logicznego L. A kiedy pojawi się taki stan? 
Według tabeli prawdy funkcji NAND wystąpi to tylko wtedy, gdy na obu wejściach A i B pojawią się jedynki H. Jeżeli te wejścia przypiszemy do którychś z wyjść matrycy transkodera, np. A do wierszy, a B do kolumn matrycy, uzyskamy 0 na wyjściu wtedy, gdy na wejściach pojawią się obie jedynki. A przecież nie tego chcemy. Dioda ma zaświecić przy jednym zerze i jednej jedynce. Rozwiązaniem jest zastosowanie na jednym z wejść A lub B dodatkowego inwertera bramki NOT. Komu się chce niech sprawdzi, a pozostałym wypadnie uwierzyć, że tabela prawdy takiej funkcji wygląda następująco. Co dokładnie odpowiada naszym potrzebom? Pod warunkiem dołączenia wejścia inwertera do jednego z wyjść wierszy matrycy, w transkoderze pana Rogali jest to szyna M1, a wejścia B bramki do kolumny, czyli szyna M2. Zatem każda dioda LED ze wzmacnianiem wymaga zaangażowania połowy układu CD4107 i na przykład jednej szóstej układu CD4069. Jest to sześciokrotny inwerter NOT. Ponieważ chodzi o proste zanegowanie kilkuwoltowego sygnału logicznego, negację na wejściu A można uzyskać za pomocą zwykłego tranzystora z jednym lub dwoma dodatkowymi rezystorami. Ja jednak sądzę, że zastosowanie układów scalonych w tej roli jest wygodniejsze. Nie sądzę też, żeby układ dało się uprościć i zastosować jakiś tranzystor przyłączany np. drenem czy emiterem do wyprowadzenia wiersza matrycy, a bramką lub bazą do kolumny. W każdym przypadku przez dren lub emiter popłynie wtedy prąd zasilający diodę, a to będzie właśnie te kilka miliamperów, na których wprowadzenie do zacisku transkodera nie możemy sobie pozwolić. Rozwiązanie z buforami wnosi pewną komplikację układu, dlatego najlepiej zastosować buforowanie do jak najmniejszej liczby diod. Łatwo powiedzieć, ale oznacza to, że powinniśmy dobrze przemyśleć układ sygnalizacji kontrolkami LED na naszym wirtualnym pulpicie. Zastosujmy możliwie dużo diod o barwie niewymagającej buforowania. Będą podłączone wprost do transkodera. A może po prostu zadowolimy się niewielką jasnością świecenia? Pewne wskazówki omówimy za chwilę. Na razie przyjmijmy, że w naszym typie przycisku diody zielone świecą najsłabiej, a przy tym wymagają dość dużego znatężenia prądu. Zatem nasz pulpit powinien mieć jak najmniej zielonych kontrolek. Drugie w kolejności słabego świecenia są kontrolki pomarańczowe, choć i tak są wyraźnie jaśniejsze od zielonych. Diody niebieskie i białe są bardzo jasne i zadowalają się niewielkim prądem. Inna rzecz, którą powinniśmy się kierować to niezbyt wyraźne świecenie wirtualnych registrów na ekranie niektórych wirtualnych organów. Nasz zewnętrzny pulpit powinien zatem mieć światło kontrole LED na tyle jasne, żeby było łatwo rozróżnialne w różnych warunkach oświetleniowych, w których będziemy go wykorzystywali. Oto wyniki prób przy bezpośrednim połączeniu diody LED w przyciskach każdego koloru do matrycy transkodera. Przypomnijmy, że w takim wypadku w szereg z diodą LED jest włączony rezystor bezpieczeństwa 220 ohmów, który konstruktor przezornie zamontował na płytce drukowanej transkodera. Oto układ testowy i jego schemat. Każdą z pięciu testowanych diod podłączyłem do odrębnego wyprowadzenia wierszy i kolumn matrycy transkodera, bo tak jest najłatwiej. Na schemacie widoczne są także numery wirtualnych dźwięków, które odpowiadają za świeceniu poszczególnych diod przy takim układzie. Aby to uzyskać, przypisałem w moich wirtualnych organach poszczególnym dźwiękom takie registry. Uzyskałem taki efekt świecenia diod LED w poszczególnych barwach. Przypomnę, że w tym teście każda dioda była zasilana przez rezystancję 220 ohmów i żadną inną. Podobnie jak przy poprzednim eksperymencie, w którym diody były zasilane napięciem stałym, a nie impulsowym jak teraz, uzyskałem bardzo różne jasności, które trzeba będzie wyrównać. No tak, ale czy wystarczy po prostu do tych zbyt jasnych dołożyć rezystor, podobnie jak poprzednio? To może być słuszne, ale najpierw musimy sprawdzić jak się ma natężenie prądu diod poszczególnych kolorów do nieprzekraczalnego limitu 2 mA. A może któraś z nich świeci jasnością zadowalającą, ale przy tym przekracza dopuszczalny prąd 2 mA, np. pomarańczowa lub czerwona, których jasność można uznać po tym eksperymencie za właściwą. Jeżeli przekracza nie można będzie tego tak zostawić. Na te próby włączyłem do obwodu miliamperomierz. Od razu wyjaśniam na wypadek krytyki, że pomiar taki nie jest dokładny, ponieważ jak wiemy matryca transkodera zasila diody LED napięciem impulsowym o wypełnieniu 1 do 8. Wydawałoby się więc, że miliamperomierz mierzy napięcie skuteczne takiego prądu i to właśnie jest ten prąd, który nam może przegrzać transkoder. 
ale to nie jest prawda. Amperomierz jest wyskalowany dla prądu sinusoidalnego, a tu mamy do czynienia ze składową stałą i składową impulsową zmienną prądu diody LED. Ostatecznie więc jest to tylko wartość orientacyjna natężenia prądu diody, jednak do porównań między poszczególnymi barwami nadaje się w zupełności. Błąd kształtu prądu nie ma znaczenia, bo jest identyczny. Wartość dokładną pomierzymy metodą oscyloskopową za jakiś czas. A zatem, co pokażą miliamperomierz dla poszczególnych barw kontrolek, gdy włączyłem je wprost do transkodera, czyli gdy w obwodzie był tylko rezystor 220 ohmów wbudowany do transkodera. Teraz najtrudniejszy moment, należy zadecydować, które z kolorów świecą nam wystarczająco jasno przy bezpośrednim podłączeniu do transkodera, a które zbyt ciemno. Zobaczmy wobec tego, jaki naprawdę pobierają prąd z obwodu wyjściowego transkodera, w którym, jak pamiętamy, pracuje rezystor 220 ohmów zainstalowany na płytce drukowanej. Ale ponieważ, co także już wiemy, pomiar zwykłym amperomierzem nie mówi prawdy o natężeniu, zastosowałem pomiar natężenia prądu metodą pośrednią za pomocą oscyloskopu. W takim przypadku wykorzystuje się prawo OMA i dokonuje pomiaru napięcia na znanej rezystancji. Tu mamy gotowe 220 ohmów, przez którą ten prąd przepływa. Na ekranie oscyloskopu odczytujemy napięcie każdego impulsu zapalającego LED. I dzielimy tę wartość przez rezystancję. Na przykład napięcie impulsu w równe 2V po podzieleniu przez 220 ohmów daje natężenie prądu 9,1 mA. To takie przypomnienie elektrotechniki. Ważniejsze są rezultaty tego pomiaru. A oto one. No cóż, wynika z tego, że mój amperomierz dość dobrze radzi sobie z pomiarem wartości średniej także przebiegu impulsowego. Wyniki po oscyloskopie są zaskakująco podobne do pomiarów bezpośrednich, mimo prostoty mojego starego oscyloskopu. W takim razie mamy podwójną pewność, że wyniki są prawdziwe. Przy okazji za pomocą oscyloskopu dowiedziałem się, że matryca przełącza diody z prędkością 125 Hz, czyli każda dioda świeci przez 1 milisekundę, a przez 7 milisekund jest wygaszona i tak cyklicznie cały czas. Zatem wszystkie średnie wartości natężenia prądu wynoszą około 1 mA i przez to spełniają postulat pana Rogali. Teraz wiemy to już z całą pewnością. Możemy powrócić do rozważania, które diody świecą odpowiednio jasno, a które nie. Zielona bez wątpienia świeci zbyt ciemno, mimo pobierania największego prądu. Zatem albo podejmiemy decyzję, że przycisków zielonych w ogóle nie podświetlamy, ja zaproponowałem użycie ich jako przycisków do przechodzenia między kombinacjami oraz w roli przycisku programowania i kasowania pamięci kombinacji. Taka funkcja nie wymaga podświetlania, bo jest z natury rzeczy chwilowa. Albo zastosujemy bufory z układami 40107 i 4069, co wcześniej bardzo dokładnie omówiliśmy. Jeśli ktoś polubił ten zielony kolor i chce go wykorzystać z podświetleniem, buforowanie będzie konieczne. Moja sugestia jest taka. Jeżeli przyjmiemy, że kontrolka pomarańczowa świeci właśnie tak jasno jak potrzebujemy, diodę niebieską należy przygasić dość mocno. Czerwoną w niewielkim stopniu, a białą albo trochę, albo w ogóle. To kwestia z własnej subiektywnej oceny i musimy sami poeksperymentować i wybrać odpowiednie wartości dodatkowych rezystorów. Ja w każdym razie postanowiłem zaproponować taki schemat. Zróbmy podsumowanie zagadnień kontrole LED do sprzętowego pulpitu sterowania registrami do Haubywerka. Omówiliśmy zatem duże organy PTO School of Music. W dużym instrumencie znaleźliśmy zastosowanie dla przycisków w pięciu kolorach. To samo dotyczy kolorów świecenia kontrolek potwierdzających zadziałanie registrów. Ale w mniejszych instrumentach może wystarczyć ich mniej. Nie musimy także budować aż do 100 przycisków i kontrolek, jak w moim przykładzie, który miał być uniwersalnym dla instrumentu dużego lub małego. Zastosowaliśmy przyciski zintegrowane z lampkami LED, ale nie ma żadnych przeszkód, by użyć przycisków i diod LED jako osobnych elementów. Wszystkie omówione tu zasady pozostaną wtedy ważne. Wiemy już, że różne modele diod LED wymagają różnych natężeń prądu, by świeciły z wymaganą jasnością. To samo dotyczy różnych kolorów świecenia, nawet dla tej samej serii modeli diod LED. Dążymy do świecenia odpowiednio jasnego, żeby było widoczne w różnych warunkach oświetlenia zewnętrznego i żeby niektóre barwy nie świeciły zbyt jasno względem innych bo to męczy wzrok i psuje klarowność sygnalizacji. Wiemy też, że diody świecą o kilka decybeli słabiej niż w typowych układach, w których są zasilane napięciem stałym. Transkoder zasila je napięciem impulsowym. Mimo to nie możemy dowolnie zwiększać jasności, bo możemy uszkodzić układ scalony transkodera. 
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu chcemy zwiększyć jasność świecenia diody LED powyżej tego, co zapewni transkoder, musimy zastosować wzmacniacze. Najlepiej moim zdaniem według schematu, który omówiliśmy. To wyjątkowo długie spotkanie oczywiście nie kończy sprawy. Mamy przecież zbudować cały pulpit, a omówiliśmy dopiero wybór przycisków i zasilanie kontrolek LED. W następnym odcinku omówimy całość pulpitu, czyli połączymy wszystkie elementy i całą wiedzę w sensowną całość. Na przykład taką. Ale i to nie wszystko. W drugiej części filmu zapowiadałem także propozycję sygnalizacji działania registrów z wysuwanymi manubriami. Zamierzam dotrzymać słowa w jednym z kolejnych filmów. Czy musiałem omawiać aż tyle szczegółów zapalania diod LED? Nie, ale uważam, że było warto. Wszystkim, którzy dotarli aż do tego miejsca serdecznie gratuluję i dziękuję. Do następnego spotkania.